অষ্টম শ্রেণীর গণিত তৃতীয় অধ্যায় পরিমাপের সৃজনশীলের তৃতীয় পাঠে স্বাগতম সবাইকে শুরুতেই আজ আমরা কুমিল্লা বোর্ড দুই সালে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটা আজকে আমরা সমাধান করব তো একটি বাগানের দৈর্ঘ্য পোস্টের দেড় গুণ এবং ক্ষেত্রফল দুই বর্গ মিটার বাগানের পরিচর্যার জন্য মাছ দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে দু মিটার চড়া দুটি রাস্তা আছে তো কতে বলা হচ্ছে যে পনেরো মিটার পঁচাত্তর সেন্টিমিটারকে মিলিমিটারে প্রকাশ করো খ বাগানটির পরিসীমা নির্ণয় করো গ রাস্তা দুটির মোট ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো শুরুতেই আমরা ক বলে আমরা প্রথমে আমরা এই যে আমাদের পনেরো মিটার পঁচাত্তর সেন্টিমিটারকে আমরা এই পনেরো মিটারকে কি সেন্টিমিটারে প্রকাশ করব আর সেন্টিমিটার প্রকাশ করার জন্য কত একশো দ্বারা কম দিতে হবে এই পনেরোকে তো আমরা জানি যে একশো সেন্টিমিটার সমান সমান কত এক মিটার তাহলে বলতে পারে এক মিটার সমান সমান কত একশো সেন্টিমিটার তো এক মিটার পনেরো সেন্টিমিটার সমান সমান একশো গুণ পনেরো ওই হিসেবে এখানে কত হলো অর্থাৎ পনেরো গুণন একশো অর্থাৎ এটা গুণ করলে আমাদের হচ্ছে কত পনেরোশো যোগ আর এইখানে আমাদের সেন্টিমিটার ছিল পঁচাত্তর এই পঁচাত্তর যোগ তাই না তো যোগ করলে তো আমাদের কত এক হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর সেন্টিমিটার তাই না অর্থাৎ পনেরোশো পঁচাত্তর সেন্টিমিটার তো এখন আমরা এই সেন্টিমিটারকে মিলিমিটারে প্রকাশ করব তো আমরা সুতরাং দিয়ে এক মিলিমিটার পনেরো সেন্টিমিটার ওখানে যে আমরা পনেরোশো পঁচাত্তর সেন্টিমিটার নিয়েছিলাম ওইটা আমরা এখন সেন্টি মিলিমিটার প্রকাশ করব তো মিলিমিটার প্রকাশ করার জন্য আমাদের প্রথমে এখন যেহেতু কি করতে হবে দশ দ্বারা গুণ করতে হবে কেন দশ দ্বারা গুণ করতে হবে আমরা জানি যে দশ মিলিমিটার সমান সমান এক সেন্টিমিটার তাই না তাহলে বলতে পারি এক সেন্টিমিটার সমান সমান কত দশ মিটার তাহলে সুতরাং পনেরোশো পঁচাত্তর সেন্টিমিটার সমান সমান কত পনেরোশো পঁচাত্তর গুণন দশ তাহলে ওই হিসাবে আমরা এখানে কত দশ দ্বারা গুণ দিয়ে দিয়েছি তাহলে আমরা ওই নিয়ম করলে আমাদের এটা আসে তাই না এটা শর্টকাট করা হয়েছে তখন এটার সাথে এটা যদি আমরা গুণ দিই তাহলে আমাদের দেশে কত পনেরো হাজার সাতশো পঞ্চাশ মিলিমিটার তাই না এটাই উত্তর তো খ নম্বর এখন খ নম্বর বলতেছে বাগানটির পরিসীমা নির্ণয় করো তো এখন খ নম্বর আমরা ধরি আয়তকার বাগানের প্রস্তগত ক মিটার সুতরাং আয়তন বাগানের দৈর্ঘ্য আমাদের ক ইন্টু কত আর দেড় গুণ তাই না আমরা এখানে দেড় গুণ কি করলাম কষ্ট গুণ দিলাম তাহলে গুণ দিলে ওদের হচ্ছে আমাদের কত এই দেড় গুণটাকে অর্থাৎ হলো আমাদের এক সমস্ত এক বাই দুইকে যদি আমরা ভাঙি অর্থাৎ এই ভগ্নাংশটা ভাঙি তাহলে আমাদের হচ্ছে এটার সাথে দুই এটা দুই গুণ দিলে আমাদের কত হচ্ছে দুই আর এই এক দিক করে তিন বাই দুই ক মিটার তাই না এটার সাথে গুণ করলাম তো সুতরাং বলতে আয়তকার বাগানের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত বর্গ এগোক তাই না তো আমরা দৈর্ঘ্য আমাদের কত ছিল তিন বাই দুই ক এবং গুণন কত ক তাই না এখন যদি এটা আমরা গুণ করি তাহলে আমরা তিন বাই দুই ক স্কোয়ার বর্গ মিটার হয়ে যায় তাই না তো আমাদের এই এটা তিন বাই দুই ক স্কোয়ার এটা হলো কি আয়তকার বাগানের ক্ষেত্রফল আর আমাদের দেওয়া আছে অর্থাৎ উদ্দীপকে দেওয়া আছে ক্ষেত্রে কত আমাদের দুই হাজার চারশো বর্গ মিটার তাই না অর্থাৎ চব্বিশশো বর্গ মিটার তো আমরা বলতে পারি শরত মতে যে তিন বাই দুই কয় স্কোয়ার সমান সমান কত চব্বিশশো সমান না তাই না এটা এটা যদি সমান হয় তাহলে আমরা এখন এই দুই দ্বারা এটাকে গুণ দেব গুণ দিয়ে তিন দ্বারা ভাগ দিলাম ভাগ দেওয়ার পর আমরা এখানে হলো কত ষোলোশো তাই না ষোলোশো হলো তো এখন আমরা এখানে যেহেতু স্কোয়ার আছে আমরা এখন উভয় পক্ষকে বর্গ বর্গমূল করলাম তাই না তো বর্গমূল করলে পরে আমাদের এই বর্গ আর বর্গমূল কেটে গেল আর আমাদের এই যে স্কোয়ার আর আমাদের এই যে রুট আছে এই রুটটা যদি ষোলোকে আমরা বর্গমূল করি তাহলে আমাদের হচ্ছে চল্লিশ মিটার তাই না হয়ে গেল তাহলে আমরা বলতে পারি সুতরাং আয়তকার বাগানটির প্রস্ত চল্লিশ মিটার সুতরাং আয়তন বাগানটির দৈর্ঘ্য কত হবে আয়তকার বাগানটির দৈর্ঘ্য কত হবে চল্লিশ গুণন তিন বাই দুই মিটার তাই না কারণ এইটা ছিল তাই এটার সাথে এটা যদি ভাগ করে আমাদের হয় বিশ আর তিন গুণ করলে এটা হচ্ছে কত আমাদের ষাট জানি আমরা বলতে পারি আয়তকার বাগানটির দৈর্ঘ্য কত ষাট মিটার হ্যাঁ অতএব আয়তকার বাগানটির দৈর্ঘ্য প্রস্তুত দর্শন ষাট মিটার ও চল্লিশ মিটার তাই না তো এখন আমাদের পরিসীমা নির্ণয় করতে হবে তাহলে বলতে পারি আয়তকার বাগানটির পরিসীমা সময় টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত একক তাই না এটা তো এখন আমরা যদি টু টু থাকবে আমাদের দৈর্ঘ্য আমাদের ছিল ষাট আর প্রস্ত ছিল আমাদের চল্লিশ অ্যান্ড বসায় দিলে আমাদের হচ্ছে কত দুইশো মিটার তাই না কেন দুইশো মিটার কারণ এটার সাথে আমরা এটা যোগ করলে একশো আর দুই দ্বারা গুণ করলে দুইশো মিটার অতএব আয়তকার বাগানটির পরিসীমা দুইশো মিটার হ্যাঁ এটা কি উত্তর ফল হইতেছে রাস্তা দুইটির মোট ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাই না তো আমরা রাস্তা দুটি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব তো তার জন্য আমরা খাওয়াতে পাই কি বাগানের দৈর্ঘ্য কত ষাট মিটার বাগানের প্রস্ত হলো চল্লিশ মিটার তাই না এই যে এটা এটার দৈর্ঘ্য এটার দৈর্ঘ্য হলো আমাদের কত ষাট আর এটার দৈর্ঘ্য প্রস্ত হবে হলো কত চল্লিশ তেন হয়ে গেল হুম
তো আমরা এখন সুতরাং বলতে পারি যে দৈর্ঘ্য বরাবর আস্তার ক্ষেত্রে বল দৈর্ঘ্য বরাবর তাই না তাহলে আমাদের এইটা হলো দৈর্ঘ্য তাই না তো দৈর্ঘ্য বরাবর বলতে এইটুকু রাস্তা এখান থেকে কি রাস্তা তাহলে এটার ক্ষেত্রে বল আমাদের বের করতে হবে তাই না তো আমাদের এখানে এই যে দৈর্ঘ্য এই দৈর্ঘ্যটা হলো কত ষাট মিটার আর এই যে আমাদের এখানে ছোট করে একটা কি এটা একটা পোস্ত পোস্ত কত মিটার দু মিটার তাই না তাহলে আমরা বলতে এই দৈর্ঘ্য পোস্ত তাই না এই দৈর্ঘ্য পোস্ত এই জন্য ষাট গুণন কত দিয়েছে দুই তাই না এটা যদি গুণ করি আমাদের একশো বিশ বর্গ মিটার এখন আমাদের সুতরাং বের করতে হবে পোস্ত বরাবর ক্ষেত্র বল তাই না এখন আমাদের পোস্ত বরাবর এটা এটা আমাদের কি পোস্ত তাই না এটা আমাদের কি পোস্ত বরাবর ক্ষেত্র বল তাই না কিন্তু এই ক্ষেত্রটা বের করলে আমাদের পোস্ত বরাবর ক্ষেত্র বলটা বের হয়ে যাবে তো এটা আমাদের এখানে আমাদের এখানে এখন এই পোস্তটাই এদের কি দৈর্ঘ্য হয়ে যাবে দৈর্ঘ্য কত মিটার চল্লিশ মিটার আর এই যে আমাদের এখানে টোটালটা দৈর্ঘ্য ছিল এইটুকু পরিমাণ হয়ে যাবে কিন্তু পোস্ত তাহলে পোস্ত আমাদের দুই তাই না তাহলে আমাদের অলরেডি আমাদের এই যে এই দুই মিটার আর এই দুই মিটার অলরেডি ব্যবহার করা হয়ে গেছে তাই না এই জন্য আমরা দুই মাইনাস করে দিলাম তাই না তাহলে আমাদের হলো কত আটত্রিশ তাই না আর এখানে আমাদের দুই তাহলে আটত্রিশ গুণ দুই এটা গুণ করলে হচ্ছে কত ছিয়াত্তর বর্গ মিটার তাই না তাহলে আমরা বলতে পারি এই যে আমরা দুইটা ক্ষেত্রফল বের করলাম দুইটা ক্ষেত্রফল যোগ করি তাহলে রাস্তাদার ক্ষেত্রফল একশো বিশ শোন শোন ছিয়াত্তর বর্গ মিটার তাই না এটা যদি যোগ করি তাহলে আমাদের হচ্ছে কত একশো ছিয়ানব্বই বর্গ মিটার তাই না এটি উত্তর আমাদের হবে তাই অতএব রাস্তা দুটি মোট ক্ষেত্রফল একশো ছিয়ানব্বই বর্গ মিটার এটি কি উত্তর হুম এখন নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো আমাদের ছয় অর্থাৎ ষষ্ঠ গ্রাম বোর্ড দুই হাজার উনিশের এটা আমরা এখন আলোচনা করব তো বলতেছে একটি খোলা পানির ট্যাঙ্কের ভিতরে দৈর্ঘ্য কত তিন দশমিক আট মিটার এবং প্রস্ত এক দশমিক দুই পাঁচ মিটার এবং উক্ত ট্যাঙ্কে নয় হাজার পাঁচশো লিটার পানি ধরে প্রতি বর্গ মিটার টাইলসে খরচ দুইশো টাকা হুম তো কথা বলা হইতেছে যে ষোলো মিটার দৈর্ঘ্য এবং বারো মিটার প্রস্তের আয়ত ক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো এবং ক্ষতে বলা হচ্ছে ট্যাঙ্কের গভীরতা নির্ণয় করো এবং গতে বলা হচ্ছে ট্যাঙ্কের ভেতরের দেওয়ালে টাইলস করার খরচ নির্ণয় করো হুম শুরুতেই আমরা ক ক নম্বর সমাধান করবো ক নম্বর দেওয়া হচ্ছে কত আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ষোলো মিটার আয়তক্ষেত্রের প্রস্ত কত বারো মিটার তাই সুতরাং আয়তক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্য আমাদের বের করতে হবে তাই না তো আমরা জানি যে আয়তক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্য রুট ওভার অর্থাৎ দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস প্রস্ত স্কোয়ার তাই না হ্যাঁ এখানে একটা ডেপ হবে ভুল করে দেওয়া হয়নি আপনারা দিয়ে নেবেন তো এখন আমাদের দৈর্ঘ্যর মান আমাদের দৈর্ঘ্যর মান বসাই দিতে হবে কত ষোলো আর প্রস্তর মান আসে কত আমাদের বারো তার এটা স্কোয়ার এখন আমরা যদি ষোলো ষোলো বর্গ ষোলোকে বর্গ করি এবং বারোকে বর্গ করি তাহলে আমাদের হচ্ছে কত দুইশো ছাপ্পান্ন যোগ একশো চুয়াল্লিশ তাই না এখন এটা যদি যোগ করলে হচ্ছে আমাদের চারশো এখন এটাকে যদি বর্গমূল করি তাহলে আমাদের হচ্ছে কত বিশ হ্যাঁ তার কর্ণের দৈর্ঘ্য কত বিশ মিটার তাই না এটাই উত্তর এরপর খাওয়াতে বলা হইতেছে যে ট্যাঙ্কটির গভীরতা নির্ণয় করতে হবে তাই না তো আমরা খাওয়াতে আমি বলতে আমরা জানি এক লিটার সমান সমান কত এক হাজার ঘন সেন্টিমিটার তাই সুতরাং বলতে পারি নয় হাজার পাঁচশো ঘন পাঁচশো লিটার সমান সমান কত এক হাজার গুণ নয় হাজার পাঁচশো ঘন সেন্টিমিটার যদি আমরা গুণ ধরি গুণ করি তাহলে আমাদের হতে তো পঁচানব্বই লক্ষ ঘন সেন্টিমিটার না এটা হলো তাহলে আমরা শুধু বলতে ট্যাঙ্কির আয়তন পঁচানব্বই লক্ষ ঘন সেন্টিমিটার তাই না তো সুতরাং আমরা বলতে হবে এখন এটা যদি আমরা ঘন সেন্টিমিটারকে ঘন মিটারে প্রকাশ করি তাহলে আমাদের তিনটা একশো দ্বারা ভাগ করতে হবে কেন তিনটা একশো দ্বারা ভাগ করতে হবে কারণ হলো আমাদের এই ঘন সেন্টিমিটার আমরা জানি যে একশো সেন্টিমিটার সমান সমান এক মিটার তাই না তো ঘন যেহেতু আছে তাহলে আমাদের দৈর্ঘ্য বস্তু তিনটা থাকে এই জন্য তিনটা একশো দ্বারা ভাগ করতে হবে তো ভাগ করলে আমাদের হতেছে কত নয় দশমিক পাঁচ ঘন মিটার তাই না এটা হয়ে গেল তো এখন আমরা বলতে পারি দেওয়া আছে ট্যাঙ্কির আয়তন নয় দশমিক পাঁচ ঘন মিটার সুতরাং ট্যাঙ্কির দৈর্ঘ্য তিন দশমিক আট মিটার সুতরাং ট্যাঙ্কটির প্রস্ত এক দশমিক দুই পাঁচ মিটার তাই না এখন এবং গভীরতা বা উচ্চতা নির্ণয় করতে হবে আমাদের এখান থেকে তাই না তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমরা জানি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত গুণন গভীরতা ঘন একক ট্যাঙ্কির আয়তন তাই না তো এখন আমরা এই যে গভীরতাটা এই গভীরতাটা আমরা এখানে রেখে দেবো আর যে যতটা গুণ আকার আছে ওই পাশে যা ভাগ হয়ে যাবে তাহলে বা সময় গভীরতা সময় ট্যাঙ্কির আয়তন বাই দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত তাই না ট্যাঙ্কির আয়তন আমরা জানি নয় দশমিক পাঁচ তো বসাই দিলাম আর আমাদের দৈর্ঘ্য হলো তিন দশমিক আট আর প্রস্ত হলো এক দশমিক দুই পাঁচ তাই না বসাই দিলাম হুম এখন যদি আমরা এই তিন দশমিক আট গুণন এক দুই দশমিক পাঁচ গুণ করি গুণ করে নয় দশমিক আট নয় দশমিক পাঁচকে যদি ভা
খাওয়াতে বের করছি কত দুই মিটার তাই না এটা আমরা খাওয়াতে পাই তাই না বলতে পারি তাহলে শুধু সুতরাং আমরা বলতে পারি ট্যাঙ্কির নিচের তলের ক্ষেত্রফল তা নিচের তলের ক্ষেত্রফল আমাদের কি আছে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ আছে এছাড়া তো আর কিছু নেই তাই না দৈর্ঘ্য নন প্রস্থ বর্গ একক তাই না এখন আমরা দৈর্ঘ্য মান হলো কত দৈর্ঘ্য মান তিন দশমিক আট আর প্রস্থ মানে এক দশমিক দুই পাঁচ তার বয়সের মিটার যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে দেশ হচ্ছে চার দশমিক সাত পাঁচ বর্গ মিটার তাই না এন্ড ট্যাঙ্কের নিচের ক্ষেত্রফল আমরা বের করতে পারলাম এখন আমাদের দরকার ট্যাঙ্কটির যে আমাদের পার্শ্বগুলোর তল আছে সেইগুলোর তলের আমরা ক্ষেত্রফল বের করবো তাই না তো ট্যাঙ্কটির পার্শ্ব তলের ক্ষেত্রফল আছে আমাদের কয়টা টোটাল চারটা তাই না চারিদিকে চারটা আছে তো এখন টোটাল আমরা এই চারটা পার্শ্ব তলের ক্ষেত্রফল বের করবো তাই বলতে ট্যাঙ্কটির পার্শ্ব তলের ক্ষেত্রফল তাই না তো আমরা বলতে দৈর্ঘ্য গুণন গভীরতা তাই না তাহলে আমাদের দৈর্ঘ্য বরাবর আর গভীরতা বরাবর একটা গেছে তাহলে এটাই দৈর্ঘ্য গুণন গভীরতা এই এই গভীরতাটা এখানে প্রস্তু হিসেবে প্রস্তু হিসেবে কাজ করছে তাই বলছি দৈর্ঘ্য গুণন গভীরতা তাই না তো আমরা আর এখানে প্লাস পোস্ত পোস্ত দিক দিয়ে পোস্তটা এখানে দৈর্ঘ্য হিসেবে কাজ করছে আর গভীরতাটা এখানে পোস্ত হিসেবে কাজ করছে এই জন্য টু যেহেতু দুই বাসে দুইটা করে সেম সেম আছে এখানে দুই বাসে দুইটা সেম সেম আছে এই জন্য আমাদের টু ইন্টু দ্বারা গুণ দেওয়া হয়েছে তাই না এটা তাহলে আমরা এখন দৈর্ঘ্যর মান আমরা যদি বসাই দৈর্ঘ্য হলো তিন দশমিক আট এবং গভীরতার মান দুই এখানেও যদি পোস্তের মান বসাই পোস্ত এক দশমিক দুই পাঁচ গুণ গভীরতা তো দুই এখন যদি আমি টোটালটা আমরা এটাকে গুণ করে এবং এটাকে গুণ করে যোগ করি তাহলে আমাদের বিশ দশমিক দুই বর্গ মিটার তাই না তাহলে আমরা বলতে পারি অর্থাৎ ট্যাঙ্কটির ভিতরে সমগ্র অংশের ক্ষেত্রফল তাহলে আমাদের প্রথমে আমরা বের করেছিলাম কি কি প্রথমে বের করেছিলাম ট্যাঙ্কটির নিচের তলের ক্ষেত্রফল এবং পরে বের করেছিলাম পাশের তলের ক্ষেত্রফল এখন আমরা ট্যাঙ্কটির নিচের তলের ক্ষেত্রফল এবং পাশের তলের ক্ষেত্রফল যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের ভেতরে সমগ্র অংশের ক্ষেত্রফল বের হবে তাই যোগ করলাম তাহলে বিশ দশমিক দুই যোগ চার দশমিক সাত পাঁচ বর্গ মিটার তাই না এটা যদি যোগ করি চব্বিশ দশমিক নয় পাঁচ বর্গ মিটার তাই না এটা হয়ে গেল হ্যাঁ এবং আমাদের এখানে আর একটা কথা বলছে ট্যাঙ্কটি খরচ নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ আমাদের প্রতি বর্গ টাইলসের খরচ হয়ে দুশো টাকা তাহলে আমরা বলতে পারি যে এক বর্গ মিটারের টাইলসের খরচ হয়ে দুশো টাকা সুতরাং বলতে পারি যে চব্বিশ দশমিক নয় পাঁচ বর্গ মিটার টাইলসের খরচ হয়ে গত আর দুইশো গুণন চব্বিশ দশমিক নয় পাঁচ টাকা তাই না এটা গুণ করলে আমাদের হচ্ছে কত চার হাজার নয়শো নব্বই টাকা তাই না এটা হয়ে গেল তাহলে আমরা অথবা বলতে পারতো ট্যাঙ্কের ভেতরের টাইল ভেতরের দেওয়ালে টাইলস করার খরচ হবে কত নয় টাকা হ্যাঁ এটাই কি উত্তর ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ